ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെയും മാണിനാഥ ചാക്യാരുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ പ്രൗഢമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അനുഗൃഹീതമായ ഈ സ്ഥലത്ത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയാട്ടത്തിനെ പറ്റി ചുരുങ്ങിയ ഇത് കർണ്ണഭാരം കൂടിയാട്ടം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൂടിയാട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാതിരുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ആമുഖം മാത്രം പറയുകയാണ് കൂടിയാട്ടം സംസ്കൃത നാടക അഭിനയമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ അടപ്പക്കാരും കൊണ്ടദ്വീപിയൊക്കെ ഉള്ള കൂടിയാട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കർണ്ണഭാരം എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ കവിതീപിക വട്ടപ്രകാരമൊന്നും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല അതിന് പുതിയതായിട്ടൊരു വട്ടപ്രകാരം എഴുതി ശ്രീ മാർഗി മുഖ ചേർക്കിയ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് കർണ്ണഭാരം കൂടിയാട്ടം അതിന് വേണ്ട അരങ്ങുവലി ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനുള്ള സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇ എൻ നാരായണൻ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അത്രയും മാത്രം ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കഥാസാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചെറിയ സൂചനകൾ കഥ അവതരണ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കറിയാം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അതൊരു ശല്യമാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കഥയുടെ സൂചന അവിടെ സപ്ലൈറ്റിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നാടകത്തിനെ നാടകത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുകയും അതിനെ വലിയ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളാക്കി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ സമയം വലിയ അഭിനയ ഭാഗങ്ങളുടെ വളരെ അവ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനയവും അതേപോലെ നാടകീയമായ രംഗാവതരണവും അങ്ങനെ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു അവതരണ ഖനിയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കർണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭാസൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ വളരെ ശക്തമായ കഥാപാത്രമാണ് കർണൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ കർണനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശ്രീ മാർ മധുരയ്ക്ക് കർണഭാരം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടായത് ഇന്ന് കർണൻ നാടകം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ശല്യരോടൊപ്പം ഭീഷ്മരുടെ മരണം ഭീഷ്മരുടെ യുദ്ധത്തിൽ വീണതിന് ശേഷം യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് സാരഥിയായ ശല്യരോടൊപ്പം പോകുന്ന കർണനെയാണ് രംഗത്ത് കൂടിയാട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കർണൻ്റെ വിചാരങ്ങളിലൂടെ വിചാരങ്ങളിലൂടെയും ശല്യരോട് പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെയും കർണൻ്റെ പൂർവ്വകഥയും കർണൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വെളിവാകുന്ന ഒരു തുട ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരണത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഭാഗവും ഇന്നോട് അവതരിപ്പിക്കണില്ല ഇന്നത്തെ കുറഞ്ഞ സമയ പരിമിതി കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന രീതി രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറോട് അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനയം കർണൻ്റെ കർണൻ തൻ്റെ താൻ എങ്ങനെയാണ് കുന്തിയാൽ തടയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുന്തി തൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതും തന്നോട് യുദ്ധത്തിൽ പാഠപക്ഷത്ത് ചേരാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗവും പിന്നീട് തൻ്റെ അസ്ത്ര അസ്ത്രം ആവശ്യമാവുന്ന സമയത്ത് ഭരിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം കൊണ്ട് ആ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് ശല്യരോട് പരശുരാമ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത കഥ വിസ്തരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനയത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും മാത്രം മാമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൂടിയാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് കർണനായിട്ട് വേഷം ഇടുന്നത് ശ്രീ മാർഗി മധു ചാക്യർ ശല്യരായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് നേരത്തെ ശ്രീഹരി ചാക്യർ വിഴാവിൽ കലാമണ്ഡലം മണികണ്ഠൻ നേരധ്യ ജിനേഷ് താളം ഇന്ദു ചുട്ടി കലാമണ്ഡലം സതീശൻ ഇടയ്ക്ക കലാമലയം രാജൻ അണിയറ സാങ്കേതിക സഹായം ഇവ നേപഥ്യ രഘുകൃഷ്ണൻ കൂടിയേറ്റം ആരംഭിക്കുകയാണ് നന്ദി
अंदर श्री बच्चा क्या अंदर ही बच्चा